അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ വല്ലാക്കിബത്തിലിൽ മുത്തക്കീൻ വലാ ഉദുവാന ഇല്ല അലല്ലോലിമീൻ വനുസല്ലി വനുസല്ലിമു അല അഷറഫിൽ അംബിയ ഇവൽ മുർസലീൻ നബിയുനാ മുഹമ്മദിൻ വ അല ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹിൽ ഫഇസീന ബിരില്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ വ അല ആലി മുഹമ്മദ് കമ സല്ലി ത അല ഇബ്രാഹീമ വ അല ആലി ഇബ്രാഹീം വ ബാരിക അല മുഹമ്മദിൻ വ അല ആലി മുഹമ്മദ് كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ان بطش ربك لشديد انهو هو يبدئ ويعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري സ്നേഹാദരണീയ രായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒട്ടനവധി പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അറിവിൻ്റെ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അതിൻ്റെ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം സമ്പത്തുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സാമ്പത്തികപരമായി ഏതൊക്കെ രംഗത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ സാധിക്കും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമുക്ക് ഉടമപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന സമയം നീട്ടിത്തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹു നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സമയം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നീട്ടി നൽകിയിട്ടും ആര് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം ചോദിച്ചാലും പറയാനുള്ളൊരു മറുപടി സമയമില്ലായ്മയുടെയും സമയക്കുറവിൻ്റെയും സങ്കടങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് 
അവന്റെ ജീവിതം ഇന്ന ഇന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ആകണം എന്ന് കൃത്യമായി രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പോലും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം നേട്ടത്തിനും സൗകര്യത്തിനും സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ അത്രയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും കാരണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം പരസ്പരം സഹായിച്ചും സ്വീകരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പലരെ കൊണ്ടും സാധിക്കാറില്ല ഒരാളുടെ സഹായമുണ്ടാവുക അയാളുടെ സംരക്ഷണവും എന്തിന് ഒരാശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജീവിതം പലപ്പോഴും സങ്കടമായി തീരാറുണ്ട് എങ്കിലും എന്നും ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചൊരു മാതൃക മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ സ്വന്തം പര്യാപ്തതയും ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തതയും ഒരു സ്വന്തമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പല കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അതേ രൂപത്തിലുള്ള പല വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനും അല്ല വെച്ചു നീട്ടുന്ന സെക്കൻഡുകളെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരും മടിയരും മല അങ്ങേയറ്റം ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തോട് വിമുഖത കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അലസന്മാരായും ആ രൂപത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് പോലും മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ സഹാബാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്ന് തിരുദൂതനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട് പ്രവാചക താമസിക്കാൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ മോഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യ എനിക്കുണ്ട് അല്ല നൽകുന്ന മണിമുത്തുകളായ മക്കളും എനിക്കുണ്ട് എന്റെ സാമ്പത്തികപരമായ കച്ചവടവും നല്ല അഭിവൃദ്ധിയിലാണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ടായിട്ടും എന്തോ ഒരു സമാധാനക്കേട് പ്രവാചകരെ അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്ന് ആ സ്വഹാബി സങ്കടത്തോടെ റസൂലുള്ളോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഒറ്റ ചോദ്യമാ നീ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പിന്നെ എന്റെ മക്കൾ കഴിക്കും അതിനുശേഷം എന്റെ ഭാര്യ കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് പുച്ചത്തോടു കൂടി ആ സ്വഹാബിയോട് റസൂലുള്ള തിരിച്ചു ചോദിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണടോ നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുക ഇസ്ലാം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പവിത്രതയും സ്നേഹവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പാകം ചെയ്ത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വളമ്പിക്കൊടുത്ത് അയാളോട് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഭാര്യയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മുഖത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ കാണിക്കാതെ മക്കളോടൊപ്പം ഭാര്യയോടൊപ്പം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സൗകര്യവും സന്തോഷവും അതനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും ആ വിഷയത്തിൽ മുൻപോട്ട് വരണം ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ലോകത്തിന്റെ റസൂലയും സഹാബാക്കളും എന്ന് ചരിത്രത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ അത് വീട്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മളിൽ പലരെ കൊണ്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കി നോക്കൂ ഒരു വലിയ ഭക്ഷണ തളികയിൽ അത്യാവശ്യം നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും എന്നിട്ട് നാല് ഭാഗത്തിരുന്ന് രണ്ട് മക്കളും പിന്നീട് ഭാര്യയും ഞാനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം ലോകത്ത് ഏത് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും എത്ര ടിപ്പ് കൊടുത്ത് ഏത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം പോലും കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാതാവാനുമുള്ള കാരണം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷ പണവും വേലക്കാരികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനേ തികയാറുള്ളൂ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വെച്ചു വളമ്പാൻ പല പെൺമക്കൾക്കും അറിയില്ല ഒരു ദിവസം വീട്ടിന്റെ ജോലി എടുക്കുന്ന വേലക്കാരി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാർസൽ വാങ്ങാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് തുടങ്ങി നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം 
അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം നീ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ വേലക്കാരികളായി പുറം പണിക്കും അകം പണിക്കും പിന്നീട് ഭക്ഷണം വെക്കാനും വേലക്കാരികള് ഓരോരുത്തരായ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സ്വന്തം ഭർത്താവിന് താല്പര്യത്തോടെ വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ നേരം കിട്ടാത്ത ഭാര്യമാര് ആർക്കോ വേണ്ടി വെച്ച് വിളമ്പുന്നത് കഴിക്കുന്നവരും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് കഴിച്ചു വരുന്നവരും ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശരീരമനങ്ങാതെ ശരീരമനങ്ങാതെ സ്വന്തം നേട്ടം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ കൈനീട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ നാണം കെട്ടൊരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചക സുഹാബി അൻഹുവിനെ ഒരിക്കൽ തിരുദൂതൻ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു അത്ഭുതത്തോടെ കടന്നു വന്ന ജുന്തുബിന് ജുനാദ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു എന്തിനാ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് പുഞ്ചിരിയോടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ഗൗരവപ്പെട്ടൊരു ഉപദേശം നൽകാം ആ ഉപദേശം നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ സമയം നിനക്ക് ലാഭിക്കാം നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിനക്കൊരച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും ചോദിച്ചു ജുന്തുബിന് ജുനാദ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഏതാണ് പ്രവാചകരെ ആ ഉപദേശം കാല തിരുദൂതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ജുന്തുബിന് ജുനാദ റതി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അമറനി എന്നോടെന്റെ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചു ഒരാളോടും ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു മനസ്സായിരിക്കണം ജുന്തുബിന് ജുനാദ നിനക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരായിരം തവണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും മറ്റുള്ളവന്റെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മകളെ കെട്ടിക്കണോ നാട്ടുകാരെ മുൻപിൽ കൈ നീട്ടണോ വീട് വെക്കണോ നാട്ടുകാരെ മുൻപിൽ കൈ നീട്ടണോ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങണോ നാട്ടുകാരെ മുൻപിൽ കൈ നീട്ടണോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പോലും എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാൻ ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്റെ ആധാരം ഗവൺമെന്റിന്റെയോ ബാങ്കിന്റെയോ അവരുടേതായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പലിശ കൊടുത്ത് എനിക്ക് പണയത്തിന് വെക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാനും എന്റെ മക്കളും എന്റെ കുടുംബത്തോടും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു വീടെടുക്കാൻ പോലും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല എന്റെ കാരണം സമ്പാദിക്കുന്നത് മുഴുവനും ആർ തട്ടഹസിച്ച് ആഘോഷമാക്കി നമ്മൾ തീർക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കരയിലല്ല കോഴിക്കോട് പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും വിദേശത്ത് നല്ല ജോലിയുണ്ടായിട്ടും ഇന്നും കൂട്ടുകുടുംബ തറവാടുകളിൽ റൂമുകളിൽ മാത്രം കുടുംബം അറുപതും എഴുപതും എൺപതും വയസ്സ് വരെ കുടുങ്ങി പോകാനുള്ള കാരണം ഒരു മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി എന്റേതായ മക്കളുടെ ഒരു ലോകം കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പലരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്നില്ല രണ്ടു വർഷം ജോലി ചെയ്തത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ തീർത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ ആ പലർക്കും താല്പര്യം മാസത്തിൽ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് വാഹനം മാറിയും വ്യത്യസ്ത ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ തട്ടഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ യഥേഷ്ടം ധൂർത്തടിച്ചും ആഭരണങ്ങളുടെ മോഡൽ മാറ്റിയും വജ്രങ്ങളുടെ പതിപ്പുകൾ മാറ്റിയും വെറൈറ്റി കോലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വാരി പതറിയും പണം ഓരോന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതനും പിൻഗാമികളായ സഹാപത്തും പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമമായൊരു മാതൃക ശരീരം അനങ്ങാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടി വെപ്രാളപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ സമുദായത്തിന് വരും വന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ശരീരമനങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല ജോലിയുടെ വർത്തമാനം പറയാനില്ല നാവിനൽപ്പം നീട്ടവും ജനങ്ങളെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് കുപ്പിയിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തമ്പുരാന എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ ദുനിയാവിനെ വേലി കെട്ടിത്തിരിച്ച് അത് കച്ചവടം നടത്തി കോടികൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോ എന്ത് മാന്യതയാ മനുഷ്യരെ അതിനുള്ളത് എന്ത് ശ്രേഷ്ഠതയാ അതിനുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ വസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതോ ശരീരത്തിന്റെ വേർപ്പ് പറ്റുന്നതിന്റെ മുൻപ് തൊഴിലാളിക്ക് പണം കൊടുക്കുകയും ആ പണം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു വടക്ക് വള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പുണ്യം ആ തൊഴിലാളിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതന്റെ മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം എന്റെ സമ്പത്തുകൾ എനിക്കെങ്ങനെ കിട്ടി എന്റെ ഒരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാളെ
ആറായിരം അകമ്പണിക്കാരിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പണം അതിന്റെ മൂല്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാരത്രിക ലോകത്തെന്നല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ വിവരം കെട്ട അങ്ങേയറ്റം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗമായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അമ്പിയാക്കളും മുഴുവനും തൊഴിലാളികളായിരുന്നു പല ജോലികളും ചെയ്ത ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പറ്റി പറഞ്ഞതും കാന ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാം നജ്ജാറൻ ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരാശാരിയായിരുന്നു ആശാരി പണിക്കാരനായിരുന്നു കാന ദാബൂദ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദാബൂദ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോ ലായുക്കുലു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചത് കിട്ടിയത് കഴിക്കാനല്ലാതെ വെറുതെ കിട്ടുന്നതൊന്നും വെറുതെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ദാബൂദ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്യന്റെ പല്ലിനേക്കാൾ സ്വന്തം മോണയാ മനുഷ്യരെ നല്ലത് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വായ്പ വാങ്ങി അവിടുന്ന് വാങ്ങി ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങി അവിടെ കൊടുത്ത് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ തിരിമറി നടത്തി വെറും ചുറ്റുവട്ടത്തിലൂടി തിരിമറികൾ നടത്തി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു നാണം കിട്ട ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു കൈവിട്ട കളി കളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരച്ചടക്കം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം തിരുദൂതനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചു തരണം ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ജനങ്ങളും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിനും എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം ജനങ്ങൾക്കും എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം ഫക്കാല അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ തിരിച്ചോർമ്മപ്പെടുത്തി ഇജഹദ് ഫിത് ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിനോട് നീ വിരക്തി കാണിക്കുക ഈ ദുനിയാവാണ് ജീവിതം എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഈ ദുനിയാവിൽ ഏത് നിമിഷവും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടവനാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ നീ ജീവിക്കുക എങ്കിൽ യുഹിബുക്ക് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും വജ്ഹദ് നീ ഉപേക്ഷിക്കണം ഫീമ ഇന്തന്നാസ് ജനങ്ങളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ ജീവിക്കരുത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആ ഒരു നെയ്യത്ത് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ യുഹിബുക്കന്നാസ് ജനങ്ങളും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിക്കരുത് ജനങ്ങളെ നിന്ന് കിട്ടിയാലേ എന്റെ കാര്യം നടക്കൂ എന്ന് വിലയിരുത്തരുത് തീരുമാനിക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിന്നെ ജനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങൂ ഈ ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടക പുറത്തിരിക്കുന്ന സഹാബാക്കളോട് ഒരു വടി നിലത്തു വീണ് പോയാൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന സഹാബിയോട് ആ വടിയൊന്നും എനിക്ക് എടുത്തു തരണം എന്ന് സഹാബാക്കൾ പറയാറില്ലായിരുന്നു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടക പുറത്തു നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ആ വടിയെടുത്ത് ഒട്ടക പുറത്ത് കയറാറുള്ളൂ ആ സഹാബാക്കൾ എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കണോ ഉമ്മാരെ വാപ്പാരെ ലോകത്തിന്റെ തിരുതന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മകള് ഫാത്തിമാവിയെ കാണാൻ ചെന്നു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകള് മാറി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഫാത്തിമാവിവി സങ്കടത്തോടെ കൈമലർത്തി തോള് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ വാപ്പ വെള്ളമെടുത്ത് വെള്ളമെടുത്ത് എന്റെ തോളുക തോല് പോയി ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വാപ്പ മാവ് കൊയച്ച് മാവ് കൊയച്ച് എന്റെ കൈകൾ ഇതാ വിറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വാപ്പ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരടിമയെ എന്റെ തൊഴിലാളിയായി ഒരു വേലക്കാരിയായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ വാപ്പ അന്ന് വരെ കിത്തകത്ത് കബുതെന്ന് തികച്ചു വിളിക്കാത്ത മകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതന്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി ദേഷ്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഫത്തി മറുതി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിച്ചു വാപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി തിരുദൂതൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എന്റെ പിന്നാലെ നമസ്കാരത്തിന്
സുബാൻ അള്ളാഹി വബിഹം ദിഹി സുബാൻ അള്ളാഹിൽ അലീം മോൾ അതങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ നിനക്കതാണ് ഗുണം എന്നു പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പണി നമ്മക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു സാമ്പത്തികപരമായ ഭദ്രതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലരെ കൊണ്ടും സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റലി അള്ളാനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഗോതമ്പ് ചാക്കെടുത്തു തോളിലിടുമ്പോ കൂടെ വന്ന വൃത്യൻ മഹാനായ അസ്ലം റതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് അല്ലയോ അമീർ ഉൽ മുഹ്മിനീൻ ഈ ഗോതമ്പിന്റെ ചാക്ക് ഞാൻ എടുത്താൽ പോരെ തലയിൽ ആ ചാക്കെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് വെപ്രാളപ്പെട്ട് തന്റെ മുതുക്കത്തുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ കനം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കുടിലിലേക്ക് ഓടുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഹത്താ റതി അള്ളാന്റെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് എന്റെ പാപഭാരം നീ ഏറ്റെടുക്കുമോ മോനെ അസ്ലം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക അതുകൊണ്ട് ആ തിരുദൂതൻ ജുന്തുബിന് ജുനാദ റതി അള്ളാനുവിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും ഒരാളോടും ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കരുത് നമ്മക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണം ഓരോ രംഗത്തും അത് കച്ചവടത്തിലാണെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് രംഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും എന്റേതായ ഒരു ചുറ്റുപാട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് ആ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ആ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം തീരെ ഇല്ലാത്തവരാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും പൂട്ടി സംശയ ഭേദമന്യേ നമുക്ക് പറയാം അത് മുസ്ലിം സമൂഹമാ പണം കൊണ്ട് അല്ല ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇല്ല എന്നൊരാൾക്ക് പോലും ബാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബൂ താലിബിന്റെ തായ്വരയിൽ പച്ചലയും പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ചിരുന്ന ജീവിതം കഥകളിലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾ കിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വൈക്കോൽ തുരുമ്പുകൾ പോലും കടിച്ചു തിന്ന സഹാബാക്കളുടെ കഥയെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാരത്ത കൊണ്ട് എട്ട് ചീളുകളാക്കി എട്ട് സഹാബാക്കൾ വിശപ്പകറ്റിയ കഥയെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ നടക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ പാറക്കല്ല് വയറ്റത്ത് കെട്ടിവെച്ച കഥയെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരും ഇല്ല കാരണം അല്ല ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പണം കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് കൊണ്ട് അല്ല കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമ്പത്തുകൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം ആ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എങ്ങനെ എനിക്ക് അച്ചടക്കപരമായ ഒരു രൂപം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പോയി എന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ പവർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം കൗമിനെയാണ് സമുദായത്തെയാണ് ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ട പണം എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കല്യാണം ഞാൻ കെങ്കേമമാക്കും വീട് ഞാൻ കൊട്ടാരമാക്കും വാഹനം നാലാള് കാണുന്ന പവർ ഉള്ളതാക്കും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പോലും കാലിലിടുന്ന ചെരുപ്പ് ബ്രാൻഡഡ് ലക്ഷങ്ങളുടേതാക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം സാമ്പത്തികപരമായി നമ്മൾ തരക്കേടില്ല എന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട ആ പണം ചിലര് ചെലവഴിച്ചു തീർക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുമോ കുടുംബത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരേ രക്തത്തിൽ പറന്ന ആളുകൾ പോലും പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ മടി കാണിക്കും എന്നാലും പണം ചെലവഴിച്ച് തീർക്കുന്നതിൽ ഒരു മുഷിപ്പും വരുത്താറില്ല സ്വന്തം പെങ്ങൾ ചക്രശ്വാസം വലിച്ചടുത്ത് കിടന്നാലും സ്വന്തം വീട്ടിലെ മാസവരി കേബിളിന്റെ വാടക മുടക്കാൻ നമ്മളിൽ പലരും തയ്യാറാവാറില്ല അയൽപ്പക്കത്തുള്ള പാവപ്പെട്ടവൻ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് വേണ്ടി ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചാലും വേലിക്കെട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തൊരുക്കുന്ന ഗേറ്റിന് വേണ്ടി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അന്യദേശക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാരുണ്യമില്ലായ്മയും കാണിക്കാറില്ല അത്രയായിപ്പോയി നമ്മളിൽ പലരുടെയും മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് ചിലര് പണം ചെലവഴിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും ചെലവഴിച്ചു തീർക്കും കുറെ ടിപ്പ് കൊടുക്കും കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കുറെ പവർ എടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കും വെറുതെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചില മേഖലകൾ നോക്കും അതല്ലാത്ത ചിലരോ എരട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത് പണം നശിപ്പിക്കും ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാ പത്ത് വെച്ചാൽ നൂറ് നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നാലാല് ചേർന്ന നിനക്ക് പതിനായിരം ഏറെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും നോട്ടിരട്ടിപ്പിക്കലിന് വേണ്ടി ആ നെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗുകൾക്ക് വേണ്ടി ചിലന്തി വലകളിൽ കൊണ്ടിട്ടേച്ച് പോന്ന് അവസാനം മുച്ചൂടും കള്ളത്തരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പണത്തിന്റെ പേരിൽ ചേർത്തവന്റെ പിന്
പണം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഭിമാനം നേടല് സഹാബത്ത് അഭിമാനം നേടിയത് അവരുടെ വിശ്വാസ ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആർജവം കൊണ്ടാണ് ആ സമ്പത്തുകളെ സ്വരൂപൂട്ടി വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഭിമാനം നേടുന്നത് പണം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ മാത്രം ആ പണം ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളോട് ആദരവ് വാങ്ങും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിലയുണ്ടാക്കും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കല്യാണം പോലും യഥേഷ്ടം കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും പൊടിപൊടിക്കാനുള്ള കാരണത്തിന്റെ ഒരു കാരണം നാട്ടുകാരുടെയിൽ ഒരു നിലയും വിലയുണ്ടാവണം തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു കല്യാണാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് തരക്കേടില്ലാത്ത നാലാള് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം കയറി വരുന്ന പുതിയാപ്ലാർക്ക് പോലും പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി വെറൈറ്റി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോ അല്ലെ ഒരു വേള ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കുറ്റമായിട്ട് കരുതണ്ട പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം പോലും ഇന്ന് കുഗ്രാമങ്ങളായ കേരളത്തിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുടിലുകളിൽ പോലും ആ രൂപങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവറേയുള്ളൂ അഭിമാനം പണത്തിലും ചെലവഴിക്കലിലും ഇങ്ങനെ യഥേഷ്ടം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നതിലുമാണ് ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി നമ്മളിൽ പലരും അതുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ ഫുഡും ചൈനീസ് ഫുഡും കുഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറിയ മേശപ്പുറത്ത് പോലും പത്രിനും പത്രാസിനും വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം വലാത്തുപദ്ധിറുത്തപിതീറ അമിതഭയം ധൂർത്ത് അത് നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് മനുഷ്യരെ അത് പ്രസംഗത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പോ കേട്ട് അത് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരെ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് കെട്ടി വയൽ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ പ്രഭാഷകന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ട് നാട്ടിൽ അത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പ്രഭാഷകന്മാരോട് പുരാണം പറയേണ്ടതിനല്ല വാപ്പയാണോ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ കാരണവരാണോ നിങ്ങൾ ഉമ്മയാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തീരുമാനിക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അമിതവയം ഞാൻ കാണിക്കുകയില്ല കാരണം പിശാജിന്റെ ചെയ്തികളാണ് അമിതവയം കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൂർത്ത് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പിശാജിന്റെ കൂട്ടാളികളാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പണം സമ്പാദിക്കരുത് നിക്ഷേപമാക്കി വെക്കരുത് ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് എന്നൊന്നും ലോകത്ത് എവിടെയും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വഹാബി തിരുതൂതന്റെ അരികിൽ വന്ന് പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞാൻ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുതുതൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് മക്കളുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മക്കളെ ദരിദ്രന്മാരാക്കി വിട്ടേച്ചു പോകരുത് അവർക്കുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ നീ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുതൂതൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഒരു ചുറ്റുപാട് ആ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഒരല്പം നിക്ഷേപം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മുൻപിൽ യാചനയെന്ന വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാട് നടത്താതിരിക്കാൻ ആ ഒരു രംഗത്ത് സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്വന്തം പണമുപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം ഒരു ഉൽപ്പ നിക്ഷേപം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ അതിനാരും ഒരു മുടക്കം വിചാരിക്കണ്ട കൻസാക്കി വെക്കരുത് നിക്ഷേപാക്കി വെക്കരുത് ബാലൻസ് ആക്കി വെക്കരുത് എന്നൊക്കെയല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തീർന്നോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇസ്ലാം എവിടെയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാലോചിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണപരമായ ഒരു ഭദ്രത അതെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലഘട്ടം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ കരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജയിലിൽ അടക്കച്ച രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് വക്കാലൽ മലിക്കു ഇന്നി അറ ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇന്നി അറ ഞാൻ കണ്ടു സബ് അബറാത്തിൻ സിമാനിൻ തടിച്ചു കൊയ്യുത്ത ഏഴ് പശുക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു യൗക്കുലുഹുന്ന സബ് ഇജാഫുൻ ആ തടിച്ചു കൊയ്യുത്ത ഏഴ് പശുക്കളെ മെലിഞ്ഞ ഏഴ് പശുക്കൾ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വസബ് അ സുംബുലാത്തിൻ ഖുറിൻ ഏയ്യ കതിരുകൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു വ ഉഖ്റ യാബിസാത്തിൻ ഏയണ്ണം വറ
അവർ പലരും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ആ സെക്കൻഡിലാണ് ജയിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അതൊരാളോട് അന്വേഷിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സമീപിക്കുകയും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിലും വലിയൊരു മാതൃക ഈ ലോകത്ത് ഒരു ജന്തുക്കളും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നും ഈ മഴക്കാലമാകുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഉറുമ്പ് കൂട്ടങ്ങൾ ധാന്യ മണികളുമായി കൂടാരത്തിലേക്കും ആളത്തിലേക്കും കയറുമ്പോ ആ രൂപം പോലും ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന ലോകത്തിന്റെ റബ്ബ കാരണം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മറുപടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരാനിരിക്കുന്ന ഏഴു വർഷം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയായിരിക്കും നമ്മൾ യഥേഷ്ടം പണമുള്ളവരാകും അതിനുശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഏഴു വർഷം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അങ്ങേയറ്റം ക്ഷീണത്തിന്റെയും വരൾച്ചയുടെയും ഒരു കാലമായിരിക്കും നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു ഏഴു മാ വർഷക്കാലത്തോളം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി വീണ്ടും രാജാവ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ യൂസുഫ് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരാനിരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മനസ്സിലാലോചിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്പം നമ്മൾ നിക്ഷേപമാക്കി വെക്കണം പണവും ധാന്യങ്ങളും ആ ഭക്ഷണ സാധന സാമഗ്രികളും വരാനിരിക്കുന്ന ഏഴു വർഷകാലത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വരൂ കൂട്ടി വെക്കണം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം അതായിരുന്നു യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ഈ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം ആ മാർഗം ഇന്നും നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് നിക്ഷേപമാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ആരും വാദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാദം വന്നിരുന്നു സൂറത്ത് തൗബയിലെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ വല്ലദീന യക്നിസൂന ദഹബ വൽഫില്ല വലായും ഫിക്കൂന ഹാഫീസബീലില്ല ആരെങ്കിലും സ്വർണവും വെള്ളിയും നിക്ഷേപമാക്കി വെക്കുകയും അത് ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി താക്കീത് നൽകുക എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് അവതരിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉമർബുൽ ഹത്താവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബൂദുർ അൽ ഗഫാരി എന്ന സ്വഹാബി ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാളും ഒരു രൂപ പോലും അന്നന്നത്തെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം നാട്ടിൽ ആ ഒരു തീരുമാനം പടർന്നു ഓരോരുത്തരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു തിരുദൂതൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യാഖ്യാനം അബൂദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ് അബൂദർ അൽ ഗഫാരി അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂദറെ ഈ ആയത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു നിർവചനം ആരെ കൊടുത്തത് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അബൂദറെ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളതേ പാടുള്ളൂ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു രൂപ പോലും ഒരു ധാന്യമണി പോലും ഒരാളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മാത്രം നിനക്ക് എന്തറിവാ അബൂദറെ ഉള്ളത് അബൂദർ വാശി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആയിക്കോട്ടെ അബൂദറെ പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പറയരുത് തിരുദൂതന്റെ പേരിൽ അത് പറയരുത് കാരണം അത് റസൂലുള്ളാന്റെ വാക്കാണെന്ന് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിനക്കൊറ്റക്ക് താമസിക്കാം മദീനയിലെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ പിന്നീട് ഒറ്റക്ക് അബൂദർ താമസിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പണം സ്വരൂ കൂട്ടി വെക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നിക്ഷേപമാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ വെക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തെ മനസ്സിലാലോചിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാലോചിച്ച് നമ്മളെ സമ്പത്തുകളിൽ ഓരോ രംഗത്തും വ്യക്തമായ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ഒരു തീരുമാനം അത് ഡ്രസ്സിലായാലും ഭക്ഷണത്തിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിലായാലും ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ഇന്ന് ഡ്രസ്സില പല കുടുംബത്തിലും പണം യഥേഷ്ടം ഒഴിവായി പോകാറുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട് നിർമ്മാണത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും അമിത ദൂർത്ത് ഇന്ന് വ
നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് ഉമ്മാരെ വാപ്പാരെ വീട്ടിൽ വേണ്ടാത്തത് വെച്ച് വളമ്പി പിറ്റേന്ന് കാടിവെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളുമ്പോ അലഹമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ മാവിനെ കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ വെറുതെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സ്വയം ഒരു കുറ്റബോധത്തോടെ അലഹമില്ല പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാം മുൻപിൽ നിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതനിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതും ഏത് വിഷയത്തിലും ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ തീരുമാനത്തിൽ എന്റെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനും പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളെ മൂന്നായി ചുരുക്കണം ഒന്ന് ആവശ്യം രണ്ടാമത്തത് അത്യാവശ്യം മൂന്നാമത്തത് അനാവശ്യം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം രണ്ടാമത്തത് ആവശ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ അനാവശ്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് എന്റെ സമ്പത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് താല്പര്യം കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലേ എന്റെ സമ്പത്തുകളിൽ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൊന്നാമത്തത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങളല്ല ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമാ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് ചെല്ലുക ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നീ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാവും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പോലും പലരും നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സ്വാധീനം കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ആവശ്യം മാറ്റാൻ ഇന്ന് മറ്റു പലർക്കും പറ്റും അതുകൊണ്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കെന്നോ ഉറപ്പാണല്ലോ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പാറാവുകാരം പറയും കവറുകളും കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ വെക്കണം സ്വതന്ത്രരായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു ബിസിനസ് ടെക്നിക്കൽ ടിക് ആ രൂപ കാരണം ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു ടെക്നിക്ക് കൈകളും കാലും മനസ്സും ഇതൊക്കെ സ്വതന്ത്രയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മളെ ബേജാറാക്കുന്നതൊക്കെ അവർ സീലിട്ട് ഭദ്രമായി അവിടെ പൂട്ടിവെക്കും അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഉടനെ വലതുഭാഗത്ത് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വലിച്ചിടാനുള്ള ഒരു ട്രോളി ഒരു ഉന്തുവണ്ടി നമ്മൾ കാണും ആ ഉന്തുവണ്ടി വെറുതെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയത് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര വേണം അഞ്ഞൂറ് ചായപ്പൊടി വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഷിംഗ് പൗഡറോ ഒരു വാഷിംഗ് സോപ്പോ വേണം അതിന് മാത്രം അകത്തേക്ക് കയറി അത് മാത്രം എടുത്തു പോരുമ്പോ ഒരു കുറച്ചില് അകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുക എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു സാധനം എന്ന് മാത്രം പറയാൻ മടി വലിയ ഷോപ്പുകളിലെ നമ്മൾ കയറാറുള്ളൂ അവിടെയാണല്ലോ പവറും പത്രാസവും അവസാനം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും ട്രോളി ഒന്ന് എടുത്തോളൂ ട്രോളി എടുത്തു മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ഭർണ അതിനേറ്റം സന്തോഷത്തോടെ വൃത്തിയായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് വാങ്ങാനല്ല നമ്മൾ കയറിയത് എന്നാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നു പോയി വെച്ച ഭംഗി കണ്ടു പൗഡർ ഒരു ടിന്ന് വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ടിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് അനിയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടു കുറച്ചും കൂടി മുൻപോട്ട് പോയി സോപ്പുകൾ വീട്ടിലുണ്ട് വാങ്ങുന്നത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചെണ്ണം കണ്ടു വാങ്ങി അതിലിട്ടു അവസാനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് കൂടെ കുടുംബങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ വാരി വലിച്ചിട്ട് അവസാനം അതിൻ്റെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടിനു പകരം ഇരുപതിലധികം സാധനങ്ങൾ ആ ഒരു ട്രോളിയിൽ ഉണ്ടാകും അതിൽ പലതും ആവശ്യമുള്ളതല്ല അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ല അനാവശ്യമായതാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം സമയമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിക്കൂട്ടി നമ്മളെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ട് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവണതയിൽ പോലും തലവെച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും താല്പര്യം എന്റെ അത്യാവശ്യമേത് അത് തിരിച്ചറിയണം ആ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ അത്യാവശ്യം നിർവഹിക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഒരു കൊട വേണോ അത് അത്യാവശ്യമല്ല അതിൽ മാസത്തിൽ വരിസംഖ്യ കൊടുക്കണം അതെനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മക്കളെ അത് പേപ്പിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയെ അത് വൈതെറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിൽ ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ അത് അവരെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം 
എന്റെ ആവശ്യമേത് എന്റെ അത്യാവശ്യമേത് അനാവശ്യമേത് എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കണം പലപ്പോഴും സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഒരാൾക്ക് ആറു ജോടി ചെരുപ്പ് അത് തന്നെ ഒന്ന് അകത്തുനിന്ന് ചവിട്ടാൻ ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ചവിട്ടാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചവിട്ടാൻ ഒന്ന് വള്ളിച്ചെരുപ്പായിട്ട് ചവിട്ടാൻ ഒന്ന് ബൈക്ക് മുമ്പ് പോകുമ്പോൾ ചവിട്ടാൻ ഒന്ന് ഒരു പാൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നിറപ്പിച്ച് ചവിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ മുറ്റങ്ങളിൽ വാരി നിറയുന്ന രൂപത്തിൽ ചെരുപ്പുകൾ പോലും നമ്മളൊരു പവറിനും പത്രാസിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാ മനുഷ്യരെ നമുക്ക് സമ്പത്തിൻ്റെതായ അച്ചടക്കം ഒരു സാമ്പത്തികപരമായ അച്ചടക്കം ഓരോ രംഗത്തും ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വാപ്പാരുമാര് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരൽപ്പം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട കാരണം നിലത്ത് വീണു പോകുന്ന ഒരു ധാന്യത്തിന് പോലും അള്ളാഹുവിനോട് കണക്ക് പറയാനുണ്ടാകും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലണക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിനോട് കണക്ക് പറയാനുണ്ടാകും എങ്ങനത്തെ കണക്ക് ആ ഒരു കാലണക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ഈ ലോകത്ത് പല ആശുപത്രികളിലും ചോരത്തൊപ്പുന്ന രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്തവര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചവര് അത് കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ പവറിന് വേണ്ടി വാഹനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സിന്റെ മേന്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് വാരിക്കോരി ചെലവഴിച്ച് കളയുമ്പോ ചോദിക്കും പാഹറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ കാലനെ മുൻനിർത്തി അന്ന ചോദിക്കും നീ അതെന്തിനു നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ആ ചോദ്യം ഓരോരുത്തരും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി മുസ്ലിം സമുദായമേ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുക ഒരു വൃത്തിയിൽ നടക്കുക എന്നതൊന്നും ഇസ്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് വെള്ളേ പറ്റൂ എന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാന്യമായ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ആ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ലല്ലോ നമ്മളെ കല്യാണത്തിലും അല്ലാത്ത ഫങ്ഷനുകളിലും ഡ്രസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാപ്പാനോട് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ സങ്കടത്തോടെ വാപ്പാർ പറയും ആകെ പണം കൂടിയത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാ എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാതായി പോയത് പതിനായിരങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ കാഞ്ചീപുരം സാരി വാങ്ങുന്ന പൊന്ന് മുജാഹിദുകൾ പൊന്ന് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങള് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ പട്ടുവസ്ത്രം ഒരു ഭാര്യ ഒരു പെണ്ണ് ധരിക്കാറില്ല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വാപ്പാരെ ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം അരയോ മുക്കാലോ മണിക്കൂർ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കാറിലിരുന്ന് ചെന്ന് ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡിന് ശേഷം അന്ന് അയച്ചു വെച്ചതാ വെള്ളം തൊട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഉടുത്തിട്ടില്ല കല്യാണ തലേന്നുള്ളത് കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേന്നുള്ളത് യഥേഷ്ടം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പവർ നോക്കി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് വാരി വലിച്ചു വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ വസ്ത്രം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതായി പോയി തൊണ്ടുമറിയാത്ത ശരീരം മറിയാനില്ലാതെ ഓരോ പ്രദേശത്തും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്നും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഓരോങ്ങളിൽ താമസിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നവരുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഡ്രസ്സ് യഥേഷ്ടമാ കോസ്റ്റ് കൂടിയതായിരിക്കണം ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കണം പണം മുന്തിയതായിരിക്കണം നാലാള് നോക്കുമ്പോ പവർ എന്നുള്ളത് പറയാനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ടെക്സൈൽ ചോപ്പുകാരൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും ഒരേ സാധനം ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ അത് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കണ്ണുപിടിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മമാർക്ക് അത് മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് തൃപ്തിയാകുന്നില്ല അതിന്റെ മറു കോപ്പി അതേ പേറു കോപ്പി കൊനിഞ്ഞിരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റിക്കർ പറച്ച് അടിഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്നാക്കിയപ്പോ മുഖം തെളിഞ്ഞു അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തയ്യാറായി ഇത്രമാത്രം പണത്തിന്റെയും പവറിന്റെയും പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നവര് അതിനുവേണ്ടി വാരിക്കോരി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നവര് ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മര്യാദ എന്താ യാബനി ആദം ആദമിന്റെ മക്കളെ ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയത് ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയത് യുവാരി സൗ ആത്തിക്കും വരീഷ നിങ്ങളുടെ നാണം മറയുന്നതും അലങ്കാരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ കേറെ ഉത്തമം എന്നാൽ വലിബാസ് സൂക്ഷ്മതയുടെ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ
ഒരു നല്ല തീരുമാനെടുക്കുക കയറി വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പുരുഷന്മാർക്ക് മുൻപിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ വയറുഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മാറട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പെൺമക്കളും ഭാര്യമാരും മിനി സ്കർഫും ലഗ്ഗിൻസും ശരീരത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന ടൈപ്സും ധരിച്ച് ശരീരം വലുതാക്കി കാണിച്ചു കയറുന്ന വൃത്തികെട്ട കോലങ്ങളും മാറട്ടെ വാപ്പാരെ അതല്ലേ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അവിടെയല്ലേ വാപ്പാരെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് പഴുന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനും മതപ്രബോധകന്മാർക്കും നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് എഴുതി തിരിച്ചയക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് ലാഭമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഉമ്മത്തെ മുസ്ലിം സമുദായമേ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വസ്ത്രവിധാനത്തിൽ തുടങ്ങണം അവിടെ വാപ്പാരും ഉമ്മാരും രക്ഷിതാക്കളും തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ആ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു മര്യാദ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്റെ ഡ്രസ്സിൽ എനിക്കൊരു നയമുണ്ട് എന്റെ വൈഫിനെയും എന്റെ മക്കളെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അവരെ കൈ അയച്ചു വിടുന്നില്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനം കൊടുക്കുന്ന പണം അയ്യായിരത്തിന്റെതും പതിനായിരത്തിന്റെയും ഭാര്യമാരെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും കൂടെ പോയി വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് തുടങ്ങി ആണിന്റെ വർഗം കെട്ട പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം അഥവാ ആണത്തത്തിന്റെ നഷ്ടം എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓളെ കൂടെ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരികളല്ല കുടുംബക്കാരല്ല ഞാനാ ഞാനാണ് അവിടെ പോറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നാല് പുരുഷന്മാർ നോക്കുമ്പോ അവരെ കണ്ണിന് വിരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവൾ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവളൊരു വേശ്യയാ ആ വേശ്യപ്പെണ്ണാക്കി മാറ്റാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വാപ്പാരാവണം ഭർത്താക്കന്മാരാവണം ആ തീരുമാനത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരാവാൻ പങ്ങമാരാവാൻ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയാവണം എന്റെ സമ്പത്തുകളിൽ ഞാൻ സൂക്ഷ്മത കൈവരിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കല്യാണം എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേന്മകള ഭക്ഷണത്തിന്റെ വെറൈറ്റികൾ എവിടെ പുതിയത് കാണുന്നോ ആ പുതിയത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്തുണ്ട് പുതിയത് ഒന്ന് ജനങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തി നെറ്റുകളും ഇന്റർനെറ്റുകളും ഇതര പ്രാർത്ഥികളുടെയും ഡയലോഗുകളും ബ്രോഷറുകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഇത്രയും നാണം കെട്ടൊരു രൂപത്തിലാകാനുള്ള കാരണവും ക്ഷണിക്കുന്ന അതിഥികളെ പോലും സൽക്കരിക്കാൻ പറ്റാതെ പ്ലേറ്റും പിടിച്ച് ക്യൂ നിന്ന് അവസാനം വിളമ്പിത്തരുന്നു എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സങ്കടപ്പെട്ട് തലകുമ്പിട്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് എത്ര വാരിക്കൊടുത്തിട്ട് എന്താ വാപ്പാരെ ഉമ്മാരെ എത്ര ആഘോഷപൂർവം ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ വന്ന് ആരൊക്കെ കാണിച്ച് കല്യാണം നടത്തിയിട്ടെന്താ എഴുന്നേറ്റ് പോയ ഒരുത്തന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെരിപ്പോട് മതി അള്ളാന്റെ വർക്കത്തും റഹ്മത്തും ഏ ഏലത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അതെന്തേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതായി പോയി അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുന്ന് മര്യാദയോടെ അത് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥികളെ അതിന്റെ മര്യാദയോടെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം പണക്കാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും വലുപ്പം കൂടിയവരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന ദരിദ്രന്മാരെ അവഗണിക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപങ്ങളിലുള്ള സൽക്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ അവർ അങ്ങനെ നടത്തുന്നവർ വൃത്തികെട്ടവന്മാർ എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഇന്ന് ആ രംഗത്ത് പോലും എരട്ട മുഖ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊരു വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാകും അത് പൊരിച്ചതൊക്കെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും പതിനൊന്നര മണി വരെ എന്തിനാ പുതിയാപ്പള വരാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അവർക്ക് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഞമ്മളൊക്കെ ഞമ്മക്കൊക്കെ സാധാരണ ചോറും ഇങ്ങനെ ഇരട്ട മുഖം കാണിക്കുന്നവർ അങ്ങനത്തെ സദസ് ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ പോലും ആ സദസ്സിൽ കുറ്റല്ല എന്നാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പേരിച്ചിറങ്ങി പോന്നാൽ പോലും കുറ്റല്ലങ്ങൾക്ക് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതാ ഇസ്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇരട്ട മുഖം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാരി പതിർന്ന ആളുകൾ എങ്കിൽ കേൾക്കണോ കാരക്കയുടെ ഒരു ചീള് കിട്ടിയപ്പോ അറിയാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയ ഒരു സഹാപത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അബൂ താലിബിന്റെ തായ്വരയിൽ പച്ചലയും പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ച് ജീവിച്ചൊരു പ്രവാചകൻ ദിട്ടിന്റെ മറവിൽ വിശപ്പിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എയിലേറ്റ് നടക്കുന്ന സഹാബാക്കൾ പച്ചമണൽ വാരിത്തുന്ന നോക്കിയപ്പോ കൈപിടിച്ച് അരുത എന്ന്
തിരിങ്ങോ മുൻപോട്ട് വരുന്നു ചോദിച്ചു ആരാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് വീണ്ടും രണ്ടു പേരും നടന്നു മൂന്നാമതൊരാൾ ആരാ ഉമർ മുനിൽ ഹത്താബ് മൂന്നു പേരും ഒരേ കാരണത്തിന്റെ പേരിലാ പുറത്തിറങ്ങിയത് ബിഷപ്പിന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അവസാനം ദരിദ്രനായ ഒരാട്ടിടയന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുകയും ആ വീട്ടിലുള്ള ആട്ടിടയൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചെട്ട് കാരൊക്കെ എടുത്ത് ആ സഹാബാക്കളുടെ റസൂലുള്ളാന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ കൂജയിൽ നിന്നൊരു കാരൊക്കെ എടുത്ത് ചീളുകളായി ചീന്തി ഒരു കാരൊക്കെ എടെ ചീളിലേക്ക് നോക്കി വിങ്ങി പൊട്ടുന്ന റസൂലുള്ളാനോട് സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ പ്രവാചകരെ കരയുന്നത് ആ കാരൊക്കെ എടെ ചീളു നോക്കി റസൂലുള്ള ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത് വല്ലാഹി ലോകത്തിന്റെ സിട്ടാവിന്റെ മുൻപിൽ സൂര്യൻ ഒരു ചാടുത്തായ നിൽക്കുമ്പോ വല്ലാഹി അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ഓരോ അനുഗ്രഹത്തിനും ഓരോ നിസ്സാരമായ അനുഗ്രഹത്തിനും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നാലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന പ്രവാചകൻ രണ്ട് കാരൊക്കെ എടുത്ത് വൃത്യനായ അബ്ദുള്ളാന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മകള് ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ ആ അനുയായികൾ ആ മനുഷ്യരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ വെപ്രാളം കാണിച്ച് ആർത്തി കാണിച്ച് ആഡംബരം കാണിച്ച് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും വെച്ച് വിളമ്പി അത്രാസ് കാണിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പേരെടുക്കാൻ മത്സരിക്കുമ്പോ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സൂക്ഷ്മത നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില ആ വിഷയത്തിൽ സൂക്ഷ്മത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കണം ആയിരം തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഈ ഭൂലോകത്ത് ഏതോ ഒരു സൃഷ്ടിയുടേതാ ഏതോ ഒരു പക്ഷിയുടേതാ ഏതോ ഒരു മൃഗത്തിന്റേതാ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റേതാ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഭൂമിയിലെ കുറ്റിപ്പോകുമ്പോ അതിനർഹതപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയോ മൃഗമോ ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ അവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച മതം യോഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചാൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ കരഞ്ഞാൽ അള്ളഹാനോട് ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന് ചോദിച്ച് മദീനെ തെരുവിലൂടെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ അമീറുൽ മുഗ്മിനീൻ ഉമർ ബുൻ ഹത്താവിന്റെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം ഓർക്കുന്ന ഒരു വാപ്പാർക്കും ഭക്ഷണം അന്യായമാക്കി കളയാൻ ഒരിക്കലും തോന്നില്ല ഒരിക്കലും അവർ തയ്യാറാവില്ല ആ രംഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയോ പിന്തുടരുന്നത് ആരുടെയൊക്കെയോ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രംഗത്ത് പോലും സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാതാവുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും വിവാഹത്തിലാവട്ടെ വസ്ത്രത്തിലാവട്ടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച് കാണിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കൈവിട്ട കളിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പണം എന്റെ മക്കള് എന്റെ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ നടത്തും അത് വരുന്നിടത്ത് ചുവച്ച് കാണാം എന്ന ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ഒരൽപ്പം സൂക്ഷ്മത ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം എന്തിനും ഏതിനും മറ്റുള്ളവന്റെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടി തിരിമറി നടത്തി കൈമാറ്റം ചെയ്ത് എന്തു തോന്നിയാലും എന്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനും കിടപ്പാടം പോലും പണയപ്പെടുത്തി പണയം വെച്ച പണം കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊരു ലാഘവത്വത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണത എവിടെ വെച്ച് എന്ത് വെച്ചാലും സ്വന്തം പെണ്ണിനെ വിറ്റാലും പണം കിട്ടുമെന്നൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സുകൾ മാറാനുള്ള കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാ എന്നാൽ ആ അച്ചടക്കം വന്നാൽ വേദനിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സ് കാലണ വെറുത കളഞ്ഞാൽ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാബാക്കളുടെ മനസ്സ് കത്തിത്തീരാറായ മേഘതിരിയുടെ കുറ്റിയെടുത്ത് കളഞ്ഞ പെണ്ണിനെ സങ്കടത്തോടെ ശകാരിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ സഹാബാക്കൾക്കെങ്കിൽ ആ സങ്കടം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള സങ്കടമാ ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്കത് കത്തിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന സങ്കടം ആ ഒരു ചിന്തയാവണം ഒരു കാലണ കളയുമ്പോ നശിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നേണ്ടത് പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി അല്ല അല്ല പണം തന്നത് നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുക അതിന്റെ ആഡംബരവും അതിന്റെ ഭയങ്കര രസവും ജനങ്ങളെ കാണിച്ച് പേരെടുക്കുക അതിനല്ല അല്ല നമുക്ക് പണം തന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പൊങ്ങച്ചക്കാരെ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ തിരുതൂതൻ സഹാബാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും അല്ല നൽകുന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്ത് നൽകിയാലും ആ നൽകുന്ന സമ്പത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങ
അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരാളോടും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ കിട്ടിയ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കും ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അനവധി രോഗങ്ങളും അനവധി പരീക്ഷണ രൂപങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം പ്രതികൂലമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നമ്മൾക്കൊരു കെൽപ്പുണ്ടാവണം എന്റെ കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ എനിക്കൊരു ധൈര്യവും ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകണം അതല്ലാതെ എന്ത് കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളവന്റെ ബാങ്കിലുള്ള പണം കണ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കൈച്ചപ്പാടുകൾ കാണിച്ച് അതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് വസൂലാക്കി ലോണെടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് പെണ്ണിന്റെ പണ്ടം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരെ ആധാരം വെച്ച് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും മാറട്ടെ സ്വന്തം ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം എന്റെ മിതത്വം എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ രംഗത്തുള്ള എന്റേതായ സൂക്ഷ്മതകൾ അതിലൂടെ ഒരല്പം പക്വതയും പാകതയും നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെ തീരും നമ്മളെ പല കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രയാസങ്ങൾ അതല്ലാതെ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തുകൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ മുൻപിൽ പകച്ചു നിൽക്കാനല്ലാതെ അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കാനല്ലാതെ നമ്മളിൽ പലരെ കൊണ്ടും ഒന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല ആ സമയത്ത് പലിശ ഇടപാടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം പരിശയിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെടണം ഇടപെടുന്നുണ്ട് പലരും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും പലിശയുടെ മുച്ചൂടിലും മുഴുകി ജീവിച്ച് ആരുമറിയാതെ അതിൻ്റെതായ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പണയം വെച്ചും ആ രൂപത്തിലുള്ള കടം വാങ്ങിയും പേസഫി ചിട്ടികളിൽ കൂടിയും ലേലം വിളിച്ചും ഹറാമായ മുതലിൽ വൈകിട്ട് വാരി നക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതില്ലാതിരിക്കാൻ ആ മുസ്ലിം സമുദായമേ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബത്തിലെ മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആ ഒരു അച്ചടക്ക മനോഭാവം കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നീട് ഇവിടെ മുത്തു ഊറ്റുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് പണം തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലേഡുകാരനും പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മളെ കൈവിട്ട കളിയ നമ്മളെ സമ്പത്തിൽ നമ്മൾക്കില്ലാത്ത അച്ചടക്കമാ ആ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ നമ്മളുടെ കഴുത്തരിയും നമ്മളെ വിശ്വാസത്തെ അരിയും നമ്മളുടെ പരലോകത്ത് നശിപ്പിക്കും നമ്മളെ കബറത്തി ജോലകളാക്കും അള്ളാഹിന്റെ മുൻപിൽ കൊടും കുറ്റവാളികളെ പോലെ തലകുമ്പിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് നമുക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സമ്പത്തിൽ നൂറ് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്തായിരം കിട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കുക ദുനിയാവാണോ വലുത് ആഹറമാണോ വലുത് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള പത്തറുപത് കൊല്ലമാണോ വലുത് അറ്റമില്ലാത്ത ആഹറമാണോ വലുത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് നിന്റെ സ്വർഗപൂങ്കാവനത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടണമേ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന അനവധി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നാഥ മക്കളെന്ന അനുഗ്രഹം നൽകി അവരോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ അള്ളാഹുവേ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഹറാമായത് കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം നാഥ അതിൻ്റെതായ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ഹറാമായ സമ്പത്തുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യരുതേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ സ്വന്തം രക്ഷിതാക്കളോട് മര്യാദയോടെ പെരുമാറാനും അവരുടെ മരണം വരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഈമാനിൻ്റെ ധൈര്യവും ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ രോഗം കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടും അനവധി ആളുകളുണ്ട് നാഥ ദുരിതത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിൽ ലഘൂകരിച്ച് നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം കൊടുത്ത് അവരോടും ഞങ്ങളോടും നീ ആദരവ് കാണിക്കണമേ അള്ളാഹും അജർണ മിനന്നാർ അള്ളാഹും അജർണ മിനന്നാർ اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه مكنا عذاب النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته